vertice si è concluso dopo circa quattro ore sotto una pioggia battente all'uscita nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni ai microfoni e quindi la comunicazione ufficiale è stata affidata a un comunicato scritto da Angelino Alfano il vice premier nel comunicato dice la decadenza di Silvio Berlusconi dalla carica di senatore è impensabile e costituzionalmente inaccettabile e ancora il popolo della libertà è come sempre unito, compatto e deciso a fianco del suo presidente Silvio Berlusconi a cui è molto legato da indissolubili vincoli di affetto e di condivisione politica. La linea dunque che sembra passare in queste ore è la linea più eh, dura, quella che esclude ogni forma di eh, mediazione, eppure si era parlato di un gruppo compatto di colombe all'interno eh, del PDL, ma in queste ore sembrano veramente di nuovo volare alto i eh, falchi. Si era parlato di una possibilità che Silvio Berlusconi accettasse i servizi sociali come primo passo verso la grazia, ma di tutto questo non c'è nessun accenno nel comunicato che è appena stato diramato, anzi appunto il partito si stringe intorno al suo leader e il tono è quello dello scontro aperto, dello scontro totale. In attesa di capire che cosa accadrà a settembre quando appunto la Commissione dovrà decidere sulla decadenza del posto di senatore di Silvio Berlusconi. Il PD ha già detto, ha già fatto capire che voterà a favore e quindi si profila sempre di più il rischio di una crisi di governo e bisognerà poi capire se ci saranno elezioni anticipate. Eppure, lo dicevamo, l'abbiamo detto più volte quest'oggi qui da Arcore, anche ieri sera c'era stato un mini verde al quale aveva preso parte Gianni Letta, sempre un personaggio chiave in, tutte, eh, in tutti i momenti più critici, insieme agli avvocati eh, di eh, Silvio Berlusconi, Ghedini e Longo, che eh, avevano eh, cercato di far passare una linea più morbida, così come avevano spinto suggerito al padre una linea più morbida i figli di Berlusconi, in particolare Marina, Pier Silvio eh, e Luigi che diverse volte sono venuti qui ad, Arcor, ad Arcore in questi giorni c'è anche una forte ed evidente preoccupazione per quanto riguarda le eh, mh, aziende di famiglia.